అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ఫిఫ్టీన్త్ మే మండే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది చూద్దాం ముందుగా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో నికాయ్ హాంకాంగ్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంటే షాంఘై మాత్రం నష్టాలతో కొనసాగుతోంది లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కొద్దిగా బలహీనత అయితే మనం చూసాము నాస్డాక్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మీద నష్టపోతే డౌజోన్స్ ఫ్లాట్గా ముగిస్తుంది ఆయిల్ చూస్తే బ్రెంట్ క్రూడ్ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ రెండు వేల ఇరవై డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మనకి మేజర్గా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఎఫెక్ట్ కంటే ఈరోజు మనకి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ మార్కెట్స్ మీద కొద్దిగా గొప్ప ఉండే అవకాశం ఉంది దాన్ని మనం పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేం ఎందుకంటే బీజేపీకి కర్ణాటకలో ఒక గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది సో ఒక బలమైన అతి బలమైన ప్రతిపక్షంగా కూడా కూర్చోలేని పరిస్థితి మనం కర్ణాటకలో చూస్తున్నాం బీజేపీ పరిస్థితి సో పూర్తిగా సౌత్లో బీజేపీ తుడిచిపెట్టుకుపోవడం ఈ సందర్భంగా మనం గమనించవచ్చు సో తర్వాత తర్వాత ఈ మేజర్ ఎలక్షన్స్కి ఒక సెమీఫైనల్ ఎలక్ష ఎలక్షన్స్గా కొంతమంది పొలిటికల్ అనలిస్టులు భావిస్తున్న ఈ తరుణంలో సో బీజేపీకి ఈ ఎఫెక్ట్ పడడం అనేది కొద్దిగా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది పరోక్షంగా మార్కెట్స్ మీద కూడా కొద్ద గొప్ప ఒక షార్ట్ టర్మ్లో ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది ఒక నీజర్ క్రియాక్షన్ లాంటిది మనకు మార్కెట్స్ చూడవచ్చు అట్లీస్ట్ కొద్ది కాలమైనా సరే సో ఇవాళ మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి కంటే మన మార్కెట్స్ అంటే దేశీయ జరిగిన సంఘటనలే మార్కెట్స్ మీద కొద్ది ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ ఎఫెక్ట్ కారణంగా మార్కెట్స్లో ఏదైనా నేజర్ క్రియాక్షన్ వచ్చి పతనం అవుతే పతనం కనిపిస్తే మంచి స్టాక్స్ని ల్యాప్అప్ చేసుకునేందుకు అంటే మంచి స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇది ఒక మంచి పాజిటివ్ అవకాశంగా భావించవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం గమనించాలి ఎస్పెషల్లీ గత పన్నెండు సెషన్స్లో ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ మన మార్కెట్స్ మీద దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల మీద నిధులను కుమ్మరించారు అయితే హౌవర్ ఎఫ్పిఎస్ రిమైన్ నెట్ సెల్లర్స్ టు ది ట్యూన్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓయింగ్ టు ద షార్ప్ సెల్ ఆఫ్ ఫర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అందువల్ల కరెక్షన్ వస్తే ఏదైనా బయింగ్ ఆపర్చునిటీగా దాన్ని వినియోగించుకోవాలి స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ పరంగా చూస్తే యాజ్ ఆఫ్ న్యూస్ జేక్స్ నిఫ్ట్ ఒక అరవై డెబ్బై పాయింట్ నష్టంతో కొనసాగుతుంది సో దీన్ని బట్టి మన మార్కెట్స్ కూడా ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి కూడా నెగిటివ్ సంకేతాలు ఉన్నాయి దేశీయంగా కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కలిసి ఇనిషియల్గా కిక్ స్టార్ట్ లో మాత్రం మార్కెట్స్ ఒక నెగిటివ్ స్టార్ట్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో డిమార్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్తో పోలిస్తే నికర్ లాభంలో ఎనిమిది శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి ఐదు వందల ఐదు కోట్ల రూపాయల లాభాన్ని అనౌన్స్ చేసింది రెవెన్యూలు ఇరవై ఒక శాతం వృద్ధి అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలను సమీకరించాలి క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా అని భావిస్తుంది గతంలో ఏదైతే వాళ్ళు ఎఫ్పిఓ ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ద్వారా ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు సమీకరించాలని అనుకున్నారు అది సమీకరించినప్పటికీ ఆ హిందన్బర్గ్ రిపోర్ట్ కారణంగా దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు సమీకరించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు నవీన్ ఫ్లోరిన్ నికర్ లాభం నూట ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది అమ్మి ఆర్గానిక్స్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోడ్స్గా నమోదైంది గత ఏడాది ఇరవై ఒక్క కోట్లుగా ఉండేది అదాని టోటల్ గ్యాస్ అండ్ అదాని గ్రీన్ కంపెనీ స్టాక్స్ని ఏఎస్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్లో నుంచి వాళ్ళ నుంచి బయటకు రాబోతున్నాయి సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉండవు హెచ్పిసిఎల్ డెబ్బై తొమ్మిది శాతం నికర్ లాభం వృద్ధిని నమోదు చేసింది అయితే ఓవరాల్గా ఇయర్లో మాత్రం నెగిటివ్ రిజల్ట్ నెగిటివ్ భారీ నష్టాలను కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది టాటా మోటార్స్ నికర్ లాభం ఐదు వేల నాలుగు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది గత ఏడాది ఇదే క్వార్టర్లో వెయ్యి ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయల నికర్ నష్టాన్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేసిన సంగతి తెలుసు జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ నుంచి వివిధ విభాగాల నుంచి మంచి పటిష్టమైన ఆల్రౌండర్ పర్ఫార్మెన్స్ని టాటా మోటార్స్ చూపించింది డిఎల్ఎఫ్ నికర్ లాభం నలభై ఒక్క శాతం పెరిగింది సిప్లా నికర్ లాభం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది నలభై శాతం మీరు వృద్ధి నమోదు చేసింది రెవెన్యూలు తొమ్మిది శాతం వృద్ధి వేదాంత నికర్ లాభం దాదాపు అరవై ఎనిమిది శాతం మీద క్షీణించింది దీనికి తోడు వాళ్ళు పదే పదే వేదాంత పేరెంట్ కంపెనీని గట్టెక్కించడానికి డివిడెండ్ రూపంలో డబ్బులు చెల్లించుకోవడం వేదాంతకి ఒక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్గా చూడవచ్చు సొనాటా సా
మెడికో రెమెడీస్ ఎక్స్చేంజ్లకు సమాచారం అందించింది వాళ్ళు ఆయింట్ మ్యాన్ ఆయింట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నట్టు మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఉత్తరప్రదేశ్ తనకు ఉన్న ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ని విక్రయించబోతోంది మనప్పురం ఫైనాన్స్ ప్రమోటర్ విపి నందకుమార్కి ఇంటర్మ్ స్టే ఆర్డర్ వచ్చింది కేరళ హైకోర్టు నుంచి రెండు వారాల పాటు బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఐదు వేల కోట్ల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసేందుకు ఈజీఎం నుంచి అప్రూవల్ లభించింది షామ్ మెటాలిక్స్కి చెందిన సబ్సిడరీ కంపెనీ అసోసియేట్ కంపెనీ కి మహారాష్ట్ర ఐరన్ ఓవర్ బ్లాక్లో ప్రిఫర్డ్ బెటర్గా నిలిచింది జొమాటో హైపర్ ప్యూర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ స్టాచ్యూటరీ ఆర్డర్ బిఎన్బి రాజీనామా చేశారు సో ఇవి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ మన ఇవాళ స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ ప్రధానమైన అంశాలు స్పెసిఫిక్గా చూస్తేనేమో ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో బ్యాంక్స్ ఏఆర్సీస్ స్పార్ ఓవర్ కీ డాక్యుమెంట్ ఇండెంటి క్లాస్ ఎక్స్పర్ట్స్ పోల్ ఫ్రీ బీస్ టు హర్ట్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ మైటీ లైక్లీ టు లీడ్ ప్రపోజ్డ్ బాడీ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్ గవర్నమెంట్ న్యూస్ ఎస్మా టోన్స్ డౌన్ సిసిఎల్ స్టాండ్ ఇన్ డ్రాఫ్ట్ టు ఆర్బీఐ విత్ గో గాన్ రైవల్ సెండ్ అప్ మోర్ ఫ్లైట్ సో ఈ గో ఎయిర్ ఎగిరిపోవడంతో రైవల్స్ లైక్ స్పైస్ జెట్ కానీ ఇండిగో ఇవన్నీ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి ఆకాశ లాంటివి కొద్ది గొప్ప నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి మార్కెట్లో ఆ అవకాశాన్ని వీళ్ళు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాను అది ఒక వార్త అండ్ ఆల్రెడీ కర్ణాటక గురించి మాట్లాడుకున్నాం నిఫ్టీ క్రాసింగ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు పుట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్ సైట్ ఒకవేళ నిఫ్టీ పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల పాయింట్ల మార్క్ని క్రాస్ చేసి స్థిరంగా నిలబడితే అప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్ని నిఫ్టీ వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ భావిస్తున్నాము అయితే అందుకు భిన్నంగా ఏదైనా గట్టి సెల్ ఆఫ్ వస్తే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా నిఫ్టీ ఒకసారి వెళ్తే అక్కడ ఒక రీఎంట్రీకి ఆపర్చునిటీ కూడా దొరుకుతుంది అన్నట్టుగా టెక్నికల్ అనలిస్ట్ భావిస్తున్నారు ఇది అషికా స్టాక్ బ్రోకింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇస్తున్న అనాలిసిస్ స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో బ్రిటానియా టాటా మోటార్స్ చోళా హెచ్పిసిఎల్ మ్యారికో పిడిలై టైటాన్ ఇండిగో అంబుజ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ని కనబరుస్తున్నాయి లాంగ్ లాంగ్ సైడ్ ఈ స్టాక్స్లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టుగా సూచిస్తున్నాయి అలాగే క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అంచనా ప్రకారం ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే రెండు నుంచి మూడు నెలల కాలానికి పవర్ ఫినాన్స్ పాలిక్యాబ్ హెచ్డిఎఫ్సి సిమెన్స్ క్యూమిన్స్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేయొచ్చిన అలాగే టాటా స్టీల్ శ్రీ సిమెంట్స్ ఓల్టాస్ గెయిల్ అది షార్ట్ సైడ్ కోసం పిక్ చేసుకోవచ్చు అనేది వీళ్ళు సూచిస్తున్న అంశం ట్రేడర్స్ క్యాన్ లుక్ ఫర్ ఏ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టార్గెట్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ అట్ స్టాక్ ఆర్ ఈక్వల్ వెయిటెడ్ బాస్కెట్ లెవెల్ సో ఈ స్టాక్స్లో ఇది వాళ్ళు సూచిస్తున్న అంశం అయితే అరౌండ్ ఎంఎస్ఈ ఇండెక్స్ ఇంక్లూజన్ అండ్ మే థర్టీ ఫస్ట్ మ్యాక్స్ హెల్త్ హిందుస్థాన్ ఎరోనాటిక్స్ అండ్ సోనా కాంస్టర్ కెన్ కన్సాలిడేట్ ఫర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ హోల్డర్స్ బుక్ షుడ్ బుక్ గేమ్స్ ఆల్రెడీ గతంలో స్టాక్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టాక్స్లో అనేది వాళ్ళు సూచిస్తున్న అంశం అది హెచ్డి నువామా చెప్తున్న మాట అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే ద మార్కెట్ ఇన్ ఎ సస్టైనబుల్ అప్ ట్రెండ్ అక్యూములేట్ లాంగ్స్ ఇన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విత్ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వన్ మే లుక్ ఫర్ అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ అండ్ డెసిసివ్ బ్రేక్అౌట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీలో ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మంచి బ్రేక్అౌట్ వస్తే డెసిసివ్ అప్సైడ్ బ్రేక్అౌట్ లాంగ్ టర్మ్స్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చని పాజిటివ్ బయస్ ఉన్న స్టాక్స్లో ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బజాజ్ ఫినాన్స్ చోలాఫిన్ డిఎల్ఎఫ్ ఒబ్రా రియాలిటీ టాటా మోటార్స్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఏబీవీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ని లాంగ్ టర్మ్ అంటే లాంగ్స్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీ సూచిస్తుంది ఇంకా పేటిఎం ఈజ్ లైనింగ్ ఇట్స్ చిప్స్ టు రోల్ ద డైస్ ఆన్ లెండింగ్ బిజినెస్ సో లెండింగ్ బిజినెస్లో తన పట్టు సాధించుకునేందుకు ఎన్బీఎఫ్సీలతో పోటీ పడేందుకు పేటిఎం కూడా సిద్ధమవుతుంది అని ఒక వార్త ఇక్కడ చూస్తున్నాం డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ రిలీజెస్ ఇట్స్ లిస్ట్ టు బి ఇండిజినైజ్డ్ అంటే ఇండిజి ఇండిజినైజ్డ్ అంటే విదేశాల నుంచి ఈ ప్రొడక్ట్స్ని దిగుమతి చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఇండియాలో తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే దేశీయ కంపెనీలు వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీని విలువ అంటే ఈ లిస్టులో పెట్టిన ప్రొడక్ట్స్ విలువ దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది ఇది పరోక్షంగా దేశీయ పిఎస్యూ కంపెనీస్కి లాభపడే అవకాశం ఉంది మేజర్గా ఇంకా చెప్పాలంటే మేజర్గా
నిపాన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈసాబ్ ఇండియా హిటాజీ ఎనర్జీ ఇండియా స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేసింది కొటాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏమో ఓఎన్జీసీ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ని కొనుగోలు చేయగా యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ క్రియేట్ యాక్సిస్ గ్రామీణ డాక్టర్ రెడ్డీస్ పేటిఎం స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేశాయి ఆయుత బిర్లా సన్లగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ సెయిల్ లావోపాల ఆర్జీని కొనుగోలు చేయగా డిఎస్పి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏమో గోదరేజ్ ప్రాపర్టీ సెయిల్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేశాయి కెనరా రోబాకో రజురియో బయోటెక్ అజంత ఫార్మా స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేయగా ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ గణేష్ ఎక్వోస్పియర్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేశాయి అయితే కంప్లీట్గా ఎగ్జిట్ అయిపోయిన స్టాక్స్ లిస్ట్లో మనప్రం ఫినాన్స్ గెయిల్ ఎస్బీఏ కార్డ్స్ ఆస్టర్ డిఎం మేర్జా ఇంటర్నేషనల్ బికాజీ ఫుడ్స్ తత్వ చింతన్ అమర్రాజా బ్యాటరీస్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ కన్సైనర్ ల్యాక్ ఐసీఐసీ ప్రూ లైఫ్ బజాజ్ ఆటో సీఎట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ నెలలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏప్రిల్ నెలలో చేసిన కొనుగోళ్ళు అమ్మకాలు ప్రతి వారం ఇచ్చే ఒక వీక్లీ స్టాక్ రికమెండేషన్ల భాగంగా అజంత ఫార్మాని స్టాక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎకనామిక్ టైమ్స్ అందులో ఈ స్టాక్ని పదమూడు మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇవ్వగా ఒక్కరు ఈ స్టాక్ని హోల్డ్ చేయాలని రేటింగ్ ఇస్తారు మంచి పటిష్టమైన ప్రోడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ఎండి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఒక మంచి పటిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉండడము ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజులు అజంత ఫార్మాకి బాగా కలిసి వచ్చే అంశాలు అన్నట్టుగా ఇక్కడ అనలిస్టులు సూచిస్తున్నారు ఓవరాల్గా ద ఫార్మా కంపెనీ మిజ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇన్ క్యూ ఫోర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ రెవెన్యూ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ వర్ డౌన్ అంటే ఐదు ఆరు శాతం ఐదు పాయింట్ ఆరు శాతం ఇరవై శాతం మాత్రమే వాళ్ళు వృద్ధి నమోదు చేయగలిగారు అనలిస్ట్ అనుకున్న దానికంటే కొద్దిగా బలహీనమైన రిజల్ట్స్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది అయితే రాబోయే రోజుల్లో పటిష్టమైన ప్రోడక్ట్ పో పోర్ట్ఫోలియో అంటే దాదాపు ఐదు వందల ప్రొడక్ట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి లైక్ కార్డియాలజీ ఆఫ్తమాలజీ డెర్మటాలజీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో కంపెనీ ఉంది మోస్ట్ అనలిస్టులు ఈ కంపెనీ రాబోయే రోజుల్లో మల్టిపుల్ రీజన్స్కి వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందన్నట్టుగా ఇక్కడ సూచిస్తున్నారు రెవెన్యూ పరంగా మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల దాకా ఉన్న రెవెన్యూ ఇరవై మూడు నాటికి నాలుగు వేల నూట అరవై ఐదు కోట్లు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దాదాపు నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూని ఆశించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ అంచనా ఈపీఎస్ పరంగా నలభై ఆరు రూపాయలు ఉన్న ఈపీఎస్ ఇరవై మూడు నాటికి యాభై ఏడు ఇరవై నాలుగులో అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఈపీఎస్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది వ్యాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఇరవై ఎనిమిది పిఈతో కోట్ అవుతుంది వెన్ కంపెనీ అదర్ కంపెనీస్ లైక్ సన్ ఫార్మా దివీస్ తో పోలిస్తే కొద్దిగా బెటర్ వాల్యుయేషన్ కాకపోతే సిప్లా డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాంటి కంపెనీస్తో పోలిస్తే కొద్ది వాల్యుయేషన్స్ పీక్గానే ఉన్నాయి ప్రైజింగ్ పరంగా రికమెండేషన్ చేస్తున్న వాటిల్లో దాదాపు పదిహేను వందల నుంచి పదహారు వందల రూపాయల దాకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద అనలిస్ట్ కమ్యూనిటీ ఈ స్టాక్కి టార్గెట్ ప్రైజులు ఇస్తుంది ప్రమోటర్స్ డిస్ప్యూట్ థ్రెటన్స్ హికాల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సో వీళ్ళిద్దరు ప్రమోటర్లు కొట్టుకుంటూ ఉండడం వల్ల రాబోయే హికాల్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇన్ గవర్న్ సంస్థ సూచిస్తుంది ప్రాక్సీ అడ్వైజరీ ఫర్మ్ ఇది సో దీనికి ఒక ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు అప్పగించేంత వరకు అప్పగిస్తేనే ఈ కంపెనీ మనకడ సాధ్యమవుతుంది వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది లేకుంటే హికాల్కి ఇబ్బంది అన్నట్టుగా ఇన్ డిస్ప్యూట్ ఇన్ గవర్న సలహా సూచన యుఎస్ ఇన్వెస్టర్ జానస్ హ్యాండ్రసన్ స్లాషెస్ ఫార్మీజీ వాల్యుయేషన్ బై హాఫ్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ తాజాగా మనం మరొక ప్రముఖ కంపెనీ ఫార్మీజీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా తగ్గడం చూస్తున్నాం రీసెంట్గా ఓలా అయినా అలాగే అటు స్విగ్గీ లాంటి కంపెనీస్ వాల్యుయేషన్స్ మనం తగ్గడం చూస్తున్నాం బాగా భారీగా తగ్గించడం తర్వాత అదే కోవలో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ కూడా వాల్యుయేషన్స్ని తగ్గించింది బైజూస్ కానీ స్విగ్గీ పైన్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా వాల్యుయేషన్స్ తగ్గాయి ఇప్పుడు ఫార్మీస్ వాల్యుయేషన్ కూడా తగ్గింది తగ్గించాయి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అంటే ప్రముఖ ఇన్వెస్టింగ్ కంపెనీలు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన సందర్భంగా సో వాల్యుయేషన్స్ మళ్ళీ నేలకు దిగుతూ దిగి వస్తున్నాయి అన్నట్టుగా ఒక సారాంశం ఫార్మీజీ లాక్స్ ఫస్ట్ ఎబిటా ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ గ్రోర్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ నెలలో పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయల ఎబిటా ప్రాఫిట్ని ఫస్ట్ టైం ఫార్మీసీ అనౌన్స్ చేసింది రాబోయే రోజుల్లో కాన్ఫిడెంట్గా వీళ్ళున్నారు ప్రాఫిట్స్లోకి వస్తామని చెప్పి యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎబిటా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎయిటీ క్రోర్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎబిటా ఉండేది అది ఇప్పుడు పద్నాలుగు కోట్ల పాజిటివ్ ఎబిటాకి కంపెనీ తీసుకువచ్చింది బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఫస్ట్ పేజ్లో లాబింగ్ బై లెజర్స్ ఫాల్టీ పిఎండబ్ల్యూ ఇంజల్స్ హర్ట్ ఇండియా గో ఫస్ట్ చెప్తున్న మాట ఎక్స్పోర్ట్స్ టు ఈయూ యుఎస్ గ్రో బట్ ఏషియా ఆఫ్రికా సఫర్
అదానీ గ్రూప్ కంపెనీస్ ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ అనేది రాబో రోజుల్లో కొద్దిగా ఈ కంపెనీకి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఒక వార్త హోటల్ స్టాక్స్ మెబుక్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టే ఇన్ ఇన్వెస్టర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇక్కడ మరికొద్ది కాలం పాటు హోటల్ స్టాక్స్ భారీగా బాగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉందన్నట్టుగా సారాంశం హీరో ఎలక్ట్రిక్ రెండు వేల ఇరవై నాటికి పబ్లిక్ అంటే ఐపీఓకి వచ్చే ఆలోచనలో ఉంది అయితే ఆ లోపు ప్రతి నెల దాదాపు అంటే ఓవరాల్గా అప్పటి వరకు రెండు మిలియన్ వెహికల్స్ సేల్స్ అమ్మే లక్ష్యంతో తాము ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పి హీరో చెందిన ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ హీరో ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ చెప్తుంది సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్